Dzień dobry, witam Cię na moim vlogu. Nazywam się Jerzy Rajkow-Krzywicki, moja strona to www.rajkow.pl A rozmawiamy tutaj o profesjonalizmie, o komunikacji i o szczęśliwym życiu. Nie ma złej pogody, są tylko złociuchy, tak? Dzień dobry. Powiem wam w sekrecie, że im dłużej biegam, tym mniej mi się chce pójść pobiegać. A to trochę straszne, co? Ja myślę sobie, że to człowiek specjalnie jest tak skonstruowany, żeby właśnie za każdym razem to było dla niego wyzwanie. To byłoby zbyt proste, gdyby wystarczyło podjąć decyzję, miesiąc pobiegać już całe życie, później by się chciało wstawać rano, nie? i wychodzić w czarną noc. Musi być jakiś challenge. Są takie miejsca w ciągu dnia, w których się dobrze nagrywa. Jednym z takich miejsc jest właśnie korek. Korek ma dwie zalety. Nie trzeba się aż tak strasznie skupiać na drodze, a po drugie Zazwyczaj hałas w samochodzie panuje trochę mniejszy, więc jakość dźwięku jest lepsza. I dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tego, co w przyszłości opłaci się w biznesie, w działalności gospodarczej. W jakie rejony opłaca się dzisiaj inwestować po to, żeby jutro w przyszłości było super. I to są takie trzy rejony, które w tej chwili bardzo jasno widać, że będą szczególnie w Polsce robiły różnicę na rynku. Od jakiegoś czasu powolutku widzę, że jak gdyby konkurowanie tylko ceną zaczyna przechodzić do historii całe szczęście w Polsce i, i zaczynają być ważne inne rzeczy. Zaczyna być ważna obsługa klienta, zaczyna być ważna jakość usług i to jest świetnie, bo tylko konkurencja oparta na, na właśnie na jakości, na wyróżnianiu się pod tym kątem ma sens. Jeżeli konkuruje się ceną tylko, to jest zazwyczaj tak zwany race to the bottom, czyli w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że nie możemy być tańsi niż Walmart, czy tańsi niż Amazon i koniec. Ale są takie trzy rejony, które, w które opłaca się dzisiaj inwestować po to, żeby jutro mieć super firmę. Pierwszym z takich rejonów jest obsługa IT i konkretnie to jest support IT, czyli to są ludzie, którzy pomagają innym ludziom w firmie poradzić sobie z informatyką. O! I to są takie stanowiska, które w, po kryzysie 2008 zostały dosyć mocno ograniczone w bardzo wielu firmach. Nie mówię tutaj oczywiście o sektorze IT, bo tam jest trochę inaczej, tak? Natomiast mówię bardziej o wszystkich innych firmach spoza sektora IT. No i powinno się teraz wrócić do tego inwestowania właśnie w takie stanowiska, bo bez tego będzie bardzo słabo. W sensie bez tego pracownicy liniowi, handlowcy, ci, którzy przynoszą wartość do przedsiębiorstwa, będą dużo swojego czasu spędzali na, na, na walce z technologią, na walce z aplikacjami, na walce z narzędziami pracy i de facto mniej tego czasu poświęcą na to, za co im płacicie. Czyli za przynoszenie klientów, dili, pieniędzy do firmy. Drugim takim powiązanym trochę z tym rejonem, w którym warto w tej chwili pakować pieniądze jest tak zwany customer service, czyli wszystkie te działania, które są zorientowane na komunikowanie z klientem. I mam tutaj na myśli potencjalnego klienta tuż przed decyzją kupna usługi produktu i tego klienta, który już to zrobił i ma na samym początku współpracy z nami jakieś pytanie. Czyli yy, krótko mówiąc, bardzo, bardzo bazowo należy zainwestować pieniądze customer support w taki sposób, żeby maile były szybciutko odpowiadane, telefony były szybciutko odbierane, czat na stronie, żeby w ogóle istniał i żeby ktoś po drugiej stronie szybko na niego reagował. Bardzo proste. I to musi być obsługiwane przez ludzi. To nie może być tak, że posadzimy trzy osoby na takim customer supportie, 
no bo te trzy osoby sobie nie poradzą z ilością zapytań, które prawdopodobnie do Was będą przychodziły, a tych zapytań będzie z biegiem czasu coraz więcej. Ludzie nie będą się przekopywali przez jakieś knowledge base, frequently asked questions i tak dalej, bo nikt na to nie ma czasu i będzie tego czasu miał jeszcze mniej. Ludziom należy oddać czas, a oddasz czas ludziom tylko wtedy, jeżeli zainwestujesz w customer support i w Twojej firmie będzie ktoś, kto będzie czekał na kontakt od klienta, od potencjalnego klienta i będzie chciał temu klientowi odpowiedzieć szybko na pytania. Trzecim rejonem, w który warto w tej chwili za, zainwestować pieniądze po to, żeby w przyszłości mieć mocną firmę, to są ludzie, którzy się zajmują tak zwanym user experience, czyli e, którzy dbają o to, żeby wasza strona internetowa, aplikacja mobilna, e, wasza oferta handlowa, wzór umowy, który przesyłacie potencjalnym klientom, żeby był wygodny w obsłudze, żeby ludzie nie musieli walczyć, żeby je zrozumieć, żeby się dowiedzieć, co oferujecie, w jaki sposób będziecie współpracowali z klientem i tak dalej. Te trzy rejony, te trzy rejony uważam, że są kluczowe. IT support, customer support i user experience. I jeżeli to zrobisz, dzisiaj zainwestujesz w to, to za dwa lata twoja konkurencja cię nie dogoni. Nie denerwuje Was ta wszechogarniająca wszystkie rejony życia ostatnio tak zwana mentalność gwiazdy roka. No wiesz jak to jest z gwiazdą roka? Nie każdy zostaje gwiazdą roka. Jest mnóstwo ludzi, którzy są utalentowani, grają muzykę. Jest mnóstwo zespołów, które bardzo ciężko pracują do końca życia i nigdy nie zostają gwiazdami roka. A jednemu na 100 tysięcy się uda. No i ja to obserwuję w ogóle, że to jest takie zjawisko, które się wkrada w inne rejony życia, e, powolutku, pomalutku, ale bardzo konsekwentnie. A mianowicie to, że teraz wszyscy młodzi ludzie chcą być youtuberami, to jest przejaw właśnie takiej mentalności Gwiazdy Roka, bo każdy liczy na to, że jeżeli będzie nagrywał, będzie uploadował, bo Casey Neistat kiedyś powiedział, że just keep uploading, no to oni zostaną gwiazdami, tak? Problem polega na tym, że jeden na 100 tysięcy z nich zostanie, czyli to jest trochę tak jakby mówić sobie w przyszłości będę bogaty i później chodzić do kolektury Totolotka, grać w Totolotka. W rejonie takim zawodowym prawa pracy tak samo tak, tak się zaczyna powoli świat w tą stronę skręcać i to w sensie ludzie sami to sobie robią. Mówią, a ja nie chcę pracować na etacie, a ja nie chcę mieć tego głupiego menedżera nade mną, który mi każe bzdury jakieś robić. Będę freelancerem. No i super, fajnie. Na pewno wiele osób się świetnie będzie realizowało, będąc freelancerami. Natomiast ja uważam, że to wcale nie jest model funkcjonowania na rynku pracy dla każdego. Będzie mnóstwo ludzi, którzy będą strasznie, strasznie nieszczęśliwi z tego, co trzeba robić, będąc freelancerem. I też każdy z tych freelancerów myśli sobie, a jak, jeżeli będę dostatecznie długo freelancerem, to będę miał dobrych klientów, będę miał wysokie stawki i będę tak jak gwiazdy w moim środowisku. Problem polega na tym, że jeden na 100 tysięcy będzie taką gwiazdą. Ja mam taką propozycję może w kontrze do tego, że cały świat próbuje właśnie funkcjonować w modelu takim gwiazdy roka, czyli gwiazdy roka, czy to Totolotka na jedno wychodzi. Ja bym proponował wyluzować generalnie i, i próbować bardziej doceniać to, co się ma. W sensie takim, że każdy z nas jest w jakimś tam punkcie życia i w każdym momencie życia możemy zidentyfikować bardzo pozytywne i bardzo negatywne rzeczy w tym życiu. No, cały patent polega na tym, żeby skupić się na tych pozytywnych. W wielu przypadkach wystarczy naprawdę zwrócić uwagę na te pozytywne rzeczy po to, żeby te negatywy, które nas tak na co dzień uwierają, przestały być aż tak strasznie uwierające. Czyli jak zwykle na tym vlogu będę Cię prosił o cierpliwość i o bycie konsekwentnym.
Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.